গুড আফটারনুন एवरीवन वेलकम टू बीएससी एकेडमी আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা করাবো আজকে বেসিক চ্যাপ্টার একটা ধরবো সেটা হলো সিলোজিজম অনেকের এটা নিয়ে অনেক डाउट डाउट থাকে চ্যাপ্টারটা सिंपली কিন্তু এটার মধ্যে অনেক কনফিউশন থাকে যদি রেগুলার প্র্যাকটিস না করো তো এটার মধ্যে অনেক প্রবলেম হবে আজকে জাস্ট আমরা বেসিকগুলি দেখব তারপর নেক্সট ক্লাসে আমরা কোশ্চেনগুলো কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব এখন জাস্ট আমরা দেখব কি করে করা যায় সিলোজিজমকে আচ্ছা ছোটবেলায় আমরা করেছি যে বেন ডায়াগ্রাম তো বেন ডায়াগ্রাম মেথডই আমরা সম্ভবত সিলোজিজমটাকে করব ঠিক আছে ওইটা দিয়ে সিম্পল হয় আর অনেক মেথড থাকতে পারে পার্সেন্টেজ মেথড আছে অনেক কিছুই আছে তো আমি যেটা করি সেটা হলো বেন ডায়াগ্রাম তো ফার্স্ট কিছু বেসিক জিনিস আমরা বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা কোন একটা জিনিস যদি কোন একটা জিনিস তার নিজের নিজের মানে নিজের উপরে তো হান্ড্রেড পার্সেন্টই থাকে কোন একটা জিনিস নিজের উপরে তো হান্ড্রেড পার্সেন্টই থাকে যেমন আমি যদি বলি একটা ক্লাস ক্লাস বলতে কি বোঝায় ক্লাস বলতে বোঝায় এখানে ফুল টোটাল ক্লাসটাকে বোঝায় এটা তো নিজের কাছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্টই কারণ এটার মধ্যে কোনো একটা পার্ট বোঝাচ্ছে না ক্লাস আমি যে ওয়ার্ডটা বলেছি সেটা দিয়ে টোটাল একটা ওয়ার্ডকে বোঝায় তো আমি কি করে এটা খাতার মধ্যে বা কি করে আমি কপির মধ্যে প্রেজেন্টেশন দেব যে টোটাল ক্লাসটাকে আমি কি করে বোঝাবো তো তখনই কাজে লাগে ভ্যান ডায়াগ্রাম তো ভ্যান ডায়াগ্রামের মধ্যে আমি যদি এই ক্লাসটাকে সাধারণত এই ক্লোজ সার্কেল দিয়ে সেটা একটা বোঝাই তাহলে আমি টোটাল জিনিসটাকে বোঝাতে পারবো এটা একটা ক্লাস ঠিক আছে তো আমি যদি বলি সেটাকে পুরোটাই কি একটা ক্লাস বলে এবং ক্লাসের যদি কিছু পার্ট বলি তার আমরা কিছু পার্ট এটা থেকে আমরা ডিভাইড করে নিতে পারবো তো জিনিসটা সিম্পল হয়ে যায় যদি আমি আমরা ব্যান্ড ডায়াগ্রাম দিয়ে করার চেষ্টা করি এখন যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই যেমন অল স্টুডেন্ট আর ক্লাস তাহলে আমরা কি করে লিখতে পারি অল স্টুডেন্টস আর ক্লাস মানে পুরোটো স্টুডেন্ট আমরা এই সার্কেলটা দিয়ে আমরা স্টুডেন্টকে ডিনোট করলাম পুরোটা স্টুডেন্ট কার মধ্যে যাবে ক্লাসের মধ্যে যাবে ক্লিয়ার জিনিসটা পুরোটা স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে যাবে এখন যদি বলি কিছু স্টুডেন্ট কিছু স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে থাকে কিছু স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে পড়ে তখন আমরা কি করে বলবো এটা যদি স্টুডেন্ট বলি আমরা তাহলে এটার কিছু পার্ট ক্লাসের মধ্যে থাকবে তো ডায়াগ্রামটা আমরা এরকমভাবে ডোনোট করবো ঠিক আছে তো এরকমভাবে কিছু কিছু বেসিক রুল আছে আমরা প্রথম চেষ্টা করব কোশ্চেন কোশ্চেনের পার্টের মধ্যে কিছুটা দুই তিনটা স্টেটমেন্ট থাকবে এটার মধ্যে আর কনক্লুশন থাকবে আমাদের বের করতে হবে স্টেটমেন্টটা স্টেটমেন্টের উপর বেস করে জাস্ট স্টেটমেন্টের উপর বেস করে কনক্লুশনগুলি ট্রু অর ফলস সেটাকে আমাকে আমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে তো তারা যে স্টেটমেন্টটা দেবে ওইটার উপরে বেস করে আমরা ডায়াগ্রামটা আঁকবো তো ডায়াগ্রামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম যদি ঠিক মতো না হয় তো আনসারগুলি ভুল আসবে তো প্রথম আমরা ডায়াগ্রাম শেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে ওকে আমি যদি কিছু বেসিক রো এটা আমরা তোমরা লিখে নিতে পারো খাতার মধ্যে যেমন অল এ ইজ বি এটা আমরা কি করে লিখবো পুরোটা যদি এ হয় এর কিছু পার্ট এর পুরোটো পার্ট বির মতে থাকবে তারপর যদি বলি সাম এ ইজ বলতে পারো আর বলতে পারো বি তাহলে কি বলতে পারবো কি লিখবো সাম এ আর বি ঠিক আছে তারপর আমরা বলতে পারি সাম এ ইজ নট বি ওইটা আমরা কি করে লিখবো সাম এ সরি সাম এ ইজ নট বি তারপর যদি বলি অল এ ইজ নট বি ওইটাকে আমরা কি করে ডায়াগ্রাম ডিনোট করব অল এ ইজ নট বি ক্লিয়ার তারপর আমরা যদি বলি অনলি এ ইজ বি আচ্ছা এই এই স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা যখন এটা পরীক্ষার মধ্যে এরকম লাইন পাবো অনলি এ ইজ বি তখন আমরা পড়ার সময় কি করে পড়বো এই অনলিটাকে কি করবে অনলিটাকে না পড়ে এখানে জাস্ট একটা অল লাগিয়ে দেবে তারপর উল্টা দিকে পড়ে যেমন অল বি ইজ এ এটার ডায়াগ্রামটা এরকম হবে অল বি ইজ এখানে অনলি বলার একটাই রিজন যে এই যে বি পার্টটা 
এটা শুধু এরই থাকবে আর কারোর আন্ডারে যাবে না হ্যাঁ এটা তো যখন আমরা করব পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে বা নরমাল যখন क्वेश्चन করব তখন বুঝতে পারবে আরো বেশি এটা প্র্যাকটিস করলে কি যে এই বি এর যে পার্টটা আর কারোর মধ্যেই যাবে না শুধু এর মধ্যেই থাকবে তখন আমরা অনলি কথাটা ইউজ করব তারপর আরেকটা জিনিস অনলি ফিউ এ ইজ বি এই যে এই যে স্টেটমেন্টটা এটা এখনকার एग्जामে প্রচুর আসে খুব বেশি আসে তো এই স্টেটমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তো তাহলে এখানে অনলি ফিউ কথাটা অনলি ফিউ আর সামের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে আমি বলে দেব এটা অনলি ফিউর ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগ্রামটা কি করে আঁকি অনলি ফিউ এ ইজ বি ঠিক আছে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে আমরা বলে দেব যে অনলি ফিউ আর সামের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এবার আসি এটা হলো জেনারেল পজিটিভ ডায়াগ্রাম ঠিক আছে জেনারেল পজিটিভ ডায়াগ্রাম ওকে তো এটা তোমরা লিখে নেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই পার্টগুলি কারণ ডায়াগ্রামটা যদি ভালো করে না আঁকতে পারি তাহলে কনক্লুশন সবগুলি ভালো ভুল আসবে ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা এবার পসিবিলিটিসের ক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করবো কি করে পসিবিলিটিসগুলি হয় যেমন এখানে বললো অল এ ইজ বি এবার অল এ ইজ বি নর্মাল যে জেনারেল ডায়াগ্রামটা এটা তো অল এ ইজ বি এটা এই ডায়াগ্রামটা দিয়ে আমরা ডিনোট করি ঠিক আছে এবার এর যে কতটুকু পার্ট বির মধ্যে আছে সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না এখানে তো পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে কি কি আসতে পারে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে কি কি ডায়াগ্রাম আসতে পারবে আসতে পারে যেমন অল এ ইজ বি আসতে পারে কারণ আমি জানি না বির এর কতটুকু পার্ট বির মধ্যে তো এর তো পুরোটা পার্ট বির মধ্যে হতেই পারে তাহলে এটাও কি হবে ট্রু হবে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে আমরা কোশ্চেনগুলি দেখিয়ে দেবো কোনটা পসি যখন কোনো পসিবিলিটি কোশ্চেন আসে তখন ওইখানে কনক্লুশনে মেনশন করা থাকে যে অল এ ইজ বি ইজ এ পসিবিলিটিস অল বি ইজ এ ইজ এ পসিবিলিটিস অল সি ইজ বি ইজ এ পসিবিলিটিস বা অল এ ক্যান বি বি এটাও পসিবিলিটিস আন্ডারে পড়ে ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের অল এ ইজ বির ক্ষেত্রে তারপর যদি বলে সাম এ ইজ বি বা এ আর বি যেটাই বলো তো এটার যে নর্মাল ডায়াগ্রামটা এটা কি করে হয় সাম এ এ আর বি এটার মধ্যে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে কি কি আসতে পারে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে কি কি আসতে পারে যেমন কি এর কিছু পার্ট বির মধ্যে আছে এটাও তো হতে পারে সাম এ আর বি কারণ পুরোটাই যদি এ বির মধ্যে থাকে পুরোটাই যদি বির মধ্যে থাকে এ বির মধ্যে থাকে তাহলে তো সামের সামের আন্ডারেই পড়ে না এর অল এর আন্ডারেই তো সাম পড়ে মানে যদি আমি পুরোটাই এ থাকে তো কিছুটা পার্টও তো বির মধ্যে থাকে তো এটা পসিবিলিটিস মধ্যে এসে পড়ে সেকেন্ড এটাও তো পসিবিলিটিস আন্ডারেই পড়ে সাম এ আর বি এর এর তো পুরোটাই এ তো এর কিছু পার্ট বির মধ্যে বির কিছু পার্টের মধ্যে বি পড়ে তারপর এটাও তো বলতে পারে এটার মধ্যেও সেম যে আমি এর কতটুকু পার্ট বির মধ্যে সেটা তো আমি জানি না তো এটার মধ্যে এটাও পসিবিলিটিস হতে পারে যে পুরোটাই এ বির মধ্যে রইল তো সেক্ষেত্রেও পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে কি হবে ট্রু হবে ঠিক আছে ওকে তারপরে নেক্সটে যাই যেমন এখানে আমি বলেছিলাম যে অনলি ফিউ অনলি ফিউ এ আর বি আর সাম এ আর বি দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্স অনলি ফিউ আর সাম তো শুনতে তো একরকমই তো এটার মধ্যে কি দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্স থাকতে পারে দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্স থাকতে পারে যেমন অনলি ফিউর ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগ্রামটা এরকম ভাবে আঁকি ঠিক আছে আর সামের ক্ষেত্রে আমরা কি কীরকম আঁকি সেম এবার দুইটার মধ্যে পসিবিলিটিসের চেঞ্জ আসবে পসিবিলিটিসের মধ্যে কি চেঞ্জ আসবে যেমন এটার মধ্যে অনলি ফিউ এয়ার এয়ার বির মধ্যে কি কি ডায়াগ্রাম হতে পারে কি কি পসিবিলিটিস হতে পারে কিছুটা বি পার্ট হলো এ না এটা হবে না কিছুটা এর পার্ট বি এটা পসিবিলিটিস আসতে পারে ঠিক আছে বা পুরোটা বি এর মধ্যে আসতে পারে হ্যাঁ এই তো লিখলাম হ্যাঁ পুরোটা বি এর মধ্যে আসতে পারে ঠিক আছে তা পসিবিলিটিসের মধ্যে এটাও আসতে পারে সাম এ আর নট বি সরি সাম বি আর নট এ 
এটাও তো আসতে পারে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা নট এর কেসটা আমি পরে দেব বুঝিয়ে দেব এটা পুরোটাই বুঝিয়ে দেব তো নট এর মধ্যে আমি যাচ্ছি না এখন নট এর ক্ষেত্রে অন্য কিছু ভাবে ভাবতে হয় যেমন পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে ভাবতে হয় তো নরমালি আমরা এটা নট নট এর যে পার্টটা যেমন নো এ ইজ বি সাম এ ইজ নট বি ওই পার্টটা আমরা নেক্সট যে এটা বুঝিয়ে সেটা তারও বুঝিয়ে দেব যেমন সাম এ আর বি এই দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্স সাম এ আর বির মধ্যে আমরা কি কি পসিবিলিটিস দেখেছিলাম একটা হলো পুরোটো এ বির মধ্যে চলে যায় বা পুরোটা বি এর মধ্যে চলে যায় বা পুরোটা এ বির মধ্যে থাকতে পারে বি পুরোটা এর মধ্যে থাকতে পারে এটা হলো পসিবিলিটিস কিন্তু এই যে পার্টটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোনটা যেমন এখানে পুরোটা এ যেটা বির মধ্যে চলে গেল অনলি ফিউর ক্ষেত্রে সেটা হবে না কারণ অনলি ফিউর ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এ কোনোদিনই বির মধ্যে যাবে না বাট সামের ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেতে পারে যেতে পারে পসিবিলিটিস এর ক্ষেত্রে তো আমরা এটার মধ্যে কি দেখলাম যে কোনো দিনে অল এ ইজ বি ইজ এ পসিবিলিটি এটা কোনো দিনই কি হবে অনলি ফিউর ক্ষেত্রে অল এ ইজ বি ইজ এ পসিবিলিটি কোনো দিনই অনলি ফিউর ক্ষেত্রে ট্রু হবে না বাট সামের ক্ষেত্রে ট্রু আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা এই পার্টটা আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি যে অনলি ফিউর সামের মধ্যে এটাই ডিফারেন্স অনলি ফিউর ক্ষেত্রে অল এ ইজ বি কোনো দিনই হবে না কারণ এর কিছুটা পার্ট হলেও বির বাইরে থাকবে কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এ কোনো দিনই বি হবে না ঠিক আছে আর সাম এ আর বির ক্ষেত্রে এই কেসটা হতে পারে ঠিক আছে বাট অনলি ফিউর ক্ষেত্রে এটা কোনো দিনই হবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার আসে নোর ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্টেটমেন্টে দেখবে আচ্ছা স্টেটমেন্ট আমি একটা লিখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন সাম এ ইজ বি সাম বি ইজ সি আচ্ছা এটা ডায়াগ্রামটা কীরকম হবে সাম এ ইজ বি সাম বি ইজ সি আচ্ছা এখন বল এখন অনেকেই মানে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আমি তো এর পার্টটা এখানে তো বি লিখলাম বাট বির যে কিছু পার্ট সি এটা তো যে কোনো জায়গাতে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে ঠিক আছে বাট আমাকে কি বললো তারা সাম বি ইজ সি মানে বির কিছুটা পার্ট আর বির কিছুটা পার্ট সি হবে কিন্তু সি তো আমাকে এটা বলে নি যে সি এর কিছুটা পার্ট হবে ওইটা ওই ক্ষেত্রে পসিবিলিটিস আসে করবে তো নর্মাল আমরা ডায়াগ্রাম যেটা আঁকবো নর্মালি অল এ ইজ বি এরকমভাবে আঁকবো আর অল বি আর সাম বি ইজ সি সরি সাম এ ইজ বি এরকমভাবে আঁকবো আর সাম বি ইজ সি এরকমভাবে ডায়াগ্রামটা আঁকবো সির কিছু পার্ট এর মধ্যে থাকবে না এটার মধ্যে যেমন নর্মাল যে কি বলেন ডায়াগ্রাম যেটা নর্মাল পজিটিভ জেনারেল ডায়াগ্রাম তো আমরা সাধারণত এরকমভাবেই আঁকি ঠিক আছে তো এবার এখন যদি কনক্লুশনে থাকে যেমন একটা কনক্লুশন যদি দেই যে সাম এ ইজ নট সি এটা কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে এর কোনো পার্টি সির মধ্যে নেই বাট স্টিল এটা ফলস কারণ কেন কারণটা হলো দেখো আমি যেটা বলেছিলাম এখানে নট থাকলে আমরা অলওয়েজ ভাববো কি কি পসিবিলিটিস আসতে পারে কি কি পসিবিলিটিস আসতে পারে ওই পসিব যদি ইনকেস কোনো একটা পসিবিলিটিস আসে যে হ্যাঁ সির কিছু পার্ট এ হতে পারে তাহলে এই স্টেটমেন্টটা ফলস হয়ে যাবে কারণ তারা ডাইরেক্টলি আমাকে বলে দিয়ে যে সাম এ ইজ নট সি মানে এর কথাটা মানে হলো এর কিছু এর পার্ট সি হবেই না কোনো দিন তারা আমাকে এই কথাটাই বললো কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে আমাকে এই কথাটাই বললো কিন্তু পসিবিলিটিস এর কিন্তু যদি পসিবিলিটিস আসে যে হ্যাঁ এর কিছুটা পার্ট সি হতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা এটা রং হয়ে যাবে ওকে তো এখানে সাম এ ইজ নট সি তো এই কেন কেন এটা ফলস হলো কারণ এর যে এ কিছু পার্ট বি থাকবে বাট বির কিছু পার্ট সি থাকবে কিন্তু সি কোন জায়গায় থাকবে এটা তো আমি জানি না পসিবিলিটিস ক্ষেত্রে তো এর উপরে আসতে পারে এর মাঝখানেও আসতে পারে বা অল সি ইজ এ এটাও হতে হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা নটের ক্ষেত্রে কিও ডাইরেক্টলি আমরা কোনো দিনই বলতে পারবো না সো দিস ইজ ফলস কনক্লুশন ওকে আর আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেবো এক সেকেন্ড আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন 
all class are student ek number statement we number statement some students are not bench teen number statement only few bench আর চেয়ার এটা ডায়াগ্রামটা আমরা কি করে আঁকবো অল ক্লাস আর স্টুডেন্ট কি বললো অল ক্লাস আর স্টুডেন্ট তো ডায়াগ্রামটা আমরা এরকম ভাবে আঁকবো যে অল ক্লাস আর স্টুডেন্ট ঠিক আছে সাম স্টুডেন্টস আর বেঞ্চ অনলি ফিউ বেঞ্চ আর চেয়ার only few bench are chair to bench er kichu part kono din chair hobe na to amra normal je general diagram ta oi ta amra ei rokom bhabe akbo ebar ashe conclusion e conclusion e ki ki hote pare thik ache conclusion e ki ki hote pare ami simple bhabe bujhiye dicchi jate kono karor problem na hoy jodi er pore amra question korbo i think question korar pore ar karor kono doubt thakbe na thik ache to amra conclusion e ki korte ki ki hote pare etar modhe सम बेच और क्लस एक होते नम्बर कंक्लूशन सम बेच और स्टूडेंट ও এখানে একটা সিম্পল ভুল হয়েছে এখানে নট লিখে দিয়েছি আমি তো নট লেখার পরে এই ডায়াগ্রামটা এরকম হবে না কারণ এখানে একটা ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে তো ডায়াগ্রামটা আবার আবার ড্র করি এখানে অল ক্লাস আর স্টুডেন্ট ঠিক আছে সাম স্টুডেন্টস আর নট বেঞ্চ অনলি ফিউ বেঞ্চেস আর চেয়ার ঠিক আছে ডায়াগ্রামটা এরকম হবে আমি নটটা দেখিনি তার জন্য এটা ডায়াগ্রামটা উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে পরীক্ষার সময় সেম জিনিসটা যাতে ভুল না হয় তোমাদের যে ডায়াগ্রামটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটার উপরেই বেস করে আমরা কনকুশনগুলি ট্রু ফলস করব ডায়াগ্রাম যদি একটু ভুল হয়ে যায় তো কিন্তু শেষ আচ্ছা সাম বেঞ্চার সাম বেঞ্চার স্টুডেন্টস তিন নাম্বার কনক্লুশন দিতে পারে এখানে অল বেঞ্চার চেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি ঠিক আছে চার নাম্বার কনক্লুশন কি হতে পারে অল ক্লাস ক্যান বি চেয়ার আচ্ছা এই চারটা কনক্লুশন যদি আমি দিই প্রথম কি বললো সাম বেঞ্চেস আর চেয়ার সাম বেঞ্চেস আর সাম বেঞ্চেস আর চেয়ার সরি ক্লাস সাম বেঞ্চেস আর ক্লাস হ্যাঁ এখানে সাম বেঞ্চেস আর ক্লাস যদি বলি তো এখানে তো দেখো স্টুডেন্টের এই পার্টটা কোনোদিন বেঞ্চ হবে না ঠিক আছে এই পার্টটা কোনোদিন বেঞ্চ হবে বাট বেঞ্চের কোনো পার্টই তো ক্লাসের মধ্যে কোনো কোনো পার্টই তো ক্লাসের মধ্যে নেই এটা তো নর্মাল কি জেনারেল পজিটিভ স্টেটমেন্ট নর্মাল জেনারেল পজিটিভ স্টেটমেন্ট তো ওই ক্ষেত্রে কি করবো আমরা যখন নর্মাল জেনারেল পজিটিভ স্টেটমেন্ট থাকে তখন আমরা ডাইরেক্ট ডায়াগ্রামে দেখবো যে কোনো জায়গাতে যে চেয়ারের কিছু পার্ট বেঞ্চ আছে কি না যদি না থাকে ডাইরেক্টলি কি এটা ফলস ডাইরেক্টলি কি হবে ফলস হবে মানে আনফলো ঠিক আছে সাম বেঞ্চেস আর স্টুডেন্ট সাম বেঞ্চ আর স্টুডেন্ট বেঞ্চের কিছু পার্ট স্টুডেন্ট বাট এটা নর্মাল সেম নর্মাল জেনারেল পজিটিভ স্টেটমেন্ট বাট এটার মধ্যে তো কোনো জায়গাতে নেই যে বেঞ্চের কিছু পার্ট স্টুডেন্ট হবে তো কি হবে এটাও কি ফলস তারপর বলো অল বেঞ্চ আর চেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি 
এবার এটার মধ্যে আসো অল বেঞ্চ আর চেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি দেখো এখানে অনলি ফিউ বেঞ্চ ইজ এ চেয়ার ছিল ঠিক আছে বাট বেঞ্চের তো হান্ড্রেড পার্সেন্টটা চেয়ারের মধ্যে কোনো দিন যেতেই পারবে না পসিবিলিটিজের ক্ষেত্রেও যেতে পারবে না কারণ এই পার্টটা এই যে ছোট একটা পার্ট ওইটা কোনো দিনই কি এই যে পার্টটা এই পার্টটা কোনো দিনই কি চেয়ারের মধ্যে যাবে না তাহলে কি আমি এই এটা ডাইরেক্টলি আমি বলতে পারি না যে অল বেঞ্চ আর চেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি এটা কোনো দিনই হবে না এটা কি হবে ফলস হ্যাঁ এটার মধ্যে আমি যদি বলি অল চেয়ার অল চেয়ার বিং বেঞ্চ ইজ এ পসিবিলিটি হ্যাঁ এটা হতে পারে কারণ বেঞ্চের কিছু পার্ট চেয়ারের মধ্যে যাবে না বাট চেয়ারের পুরোটাই তো বেঞ্চের মধ্যে আসতে পারে ঠিক আছে তো ওই জিনিসটা ক্লিয়ার করতে হবে যে পুরোটা বেঞ্চ কোনো দিন চেয়ার হতে পারে না কিন্তু চেয়ার তো বেঞ্চের মধ্যে আসতেই পারে আমি যদি এরকমভাবে ডায়াগ্রামটা আঁকি পসিবিলিটিসের ক্ষেত্রে পসিবিলিটিসের ক্ষেত্রে এরকম যদি ডায়াগ্রামটা আমি আঁকি যে অল চেয়ার বিং বেঞ্চ ইজ এ পসিবিলিটি তো হবেই না তো এই ক্ষেত্রে পুরোটা বেঞ্চ কোনো দিন চেয়ারের মধ্যে যাবে না বাট চেয়ার কিন্তু পুরোটা বেঞ্চের মধ্যে আসতে পারে তারপরে অল ক্লাস ক্যান বি চেয়ার অল ক্লাস ক্যান বি চেয়ার দেখো স্টুডেন্টের এই পার্টটা কি বেঞ্চ হবে না ঠিক আছে আর বেঞ্চের এই পার্টটা চেয়ার হবে বাট চেয়ারের যে এই এই বড় পার্টটা এই বড় অংশটা এটা কিন্তু ক্লাস হতে পারে ঠিক আছে এটা কিন্তু ক্লাস হতে পারে আমি যদি চেয়ারের ডায়াগ্রামটা যদি এরকমভাবে আঁকি হতেই পারে কারণ ডায়াগ আমাকে তো বলেনি যে কতটুকু ডায়াগ্রাম এটা আঁকতে হবে তো নর্মালি কি যদি এটার মধ্যে কোনো নেগেটিভ কিছু না থাকে যদি তারার মধ্যে নেগেটিভ যদি কিছু কোনো কিছু না থাকে তাহলে কি হতে পারে পসিবিলিটিস ক্ষেত্রে ট্রু হবে তাহলে এটা কি আনসার হবে ট্রু আর একটা শর্টকাট বলে দিচ্ছি আমি যদি সবগুলি স্টেটমেন্ট সবগুলি স্টেটমেন্ট যদি পজিটিভ থাকে সবগুলি স্টেটমেন্ট যদি পজিটিভ থাকে আর কনক্লুশনের ক্ষেত্রে যদি নেগেটিভ থাকে কনক্লুশনের ক্ষেত্রে যদি নেগেটিভ থাকে অলওয়েজ ফলস আসবে কারণ কনক্লুশন কারণ এটার মধ্যে আমি আরেকটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এই পার্টটা এক সেকেন্ড ধরো এখানে বলল যে এখানে একটা রুট আছে আমি নোর পার্টটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে অনেকের কনফিউশন থাকে যখন নো এইস বি বলে সাম এইস নট বি বলে তখন তারা দেখে ডায়াগ্রামের মধ্যে তো তারার মধ্যে কোনো কিছু নেই তখন ডাইরেক্টলি কি করে দেয় ফলস দিয়ে দেয় ঠিক আছে তখন ডাইরেক্টলি ফলস দিয়ে দেয় তো এই ক্ষেত্রে একটা কারেকশন করা যাবে এই ক্ষেত্রে সিম্পল জিনিস দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি যেমন একটা রুট এখানে একটা রুট ছিল ঠিক আছে তো এখানে কোনো নো পার্কিং সাইন নেই এখানে কোনো নো পার্কিং সাইন নেই বাট একটা লোক এখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তো আরেকটা লোককে এসে জিজ্ঞেস করছে যে এখানে কোনো গাড়ি দাঁড় করানো নেই কেন বাট এই লোকটা তো ডাইরেক্টলি এখানে বলতে পারো যে এখানে কোনো গাড়ি দাঁড়াই না যেহেতু এখন এটার মধ্যে এখন এটার মধ্যে কোনো গাড়ি নেই কোনো গাড়ি নেই কোনো কিছুই নেই পার্কিং লট একদম একদম খালি পরে আছে তাই এর মানে এই না যে কোনো গাড়ি এসে এখানে দাঁড়াবে না তো আমি ডাইরেক্টলি কি বলতে পারবো না ডাইরেক্টলি বলতে পারবো না যে এখানে কোনো গাড়ি এসে দাঁড়াবে দাঁড়াবো না যদি এই পার্সনটা এই পার্সনকে বলে যে হ্যাঁ এখানে কোনো গাড়ি দাঁড়াতে পারে না তো কি ওইটা তো অবভিয়াসলি ফলস একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে ও ফলস কথা বলছে ওকে কারণ এখানে যেহেতু নো পার্কিং কোনো লেখা নেই তাহলে অবভিয়াসলি কোনো গাড়ি এসে তো দাঁড়াতে পারি এই পার্কিং লটের মধ্যে তো বা রোড সাইডের যে পার্কিং লট বা খালি জায়গা থাকে যেটাই হোক বাট এখানে কোনো জায়গাতেই লেখা ছিল না যে পার্কিং হবে বা পার্কিং নেই কিন্তু ওই লোকটা তো ডাইরেক্টলি ওই লোকটাকে বলতে পারে না যে এখানে কোনো গাড়ি দাঁড়াতে পারে না তো সেম জিনিসটা এটার মধ্যে যদি স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো জায়গাতে তারার মধ্যে কোনো জায়গাতে কোনো স্টেটমেন্টের মধ্যে যদি তারার মধ্যে কোনো নেগেটিভ কিছু না থাকে ধরো এ আর বির মধ্যে যদি কোনো নেগেটিভ কিছু না থাকে তাহলে আমি ডাইরেক্টলি তো বলতে পারবো না যে নো এ ইস বি কারণ তারার মধ্যে রিলেশন হতেই পারে যেহেতু কোনো কিছু না হওয়ার কোনো চান্স নেই মানে না হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস নেই তো সেই ক্ষেত্রে নো এ ইস বি কি হবে নো এ ইস বি কি হবে ফলস হয়ে যাবে কারণ নো মানে নেগেটিভ কথাটার ক্ষেত্রে যখনই আসবে নেগেটিভ কথাটা তখন আমি চিন্তা করব কি যে কোনো জায়গাতে পসিবিলিটিস আসে কি না যদি পসিবিলিটিস আসে তাহলে নেগেটিভটা কি হয়ে যাবে ফলস হয়ে যাবে আর যদি পসিবিলিটিসের ক্ষেত্রেও পসিবিলিটি এটার মধ্যে নর্মালি তো নেগেটিভ আছেই মানে নর্মালি তো ডায়াগ্রামে বোঝাই যাচ্ছে না বাট বাট প্লাস পসিবিলিটিসের ক্ষেত্রেও নেগেটিভ আসছে যে তার আমাদের রিলেশন কোনো দিকেই হতে পারে না 
তখনই আমরা নেগেটিভ কোনো কনক্লুশন থাকলে তখনই এটা ট্রু হবে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়ে গেছে নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন কিছু কোশ্চেন করাবো তখন আগে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম সিম্পলভাবে আমরা বুঝিয়ে দেবো প্রত্যেকটা কোশ্চেন করে করিয়ে আমরা বুঝিয়ে দেবো যাতে কোনো কোনো রকমের কোনো জায়গাতে ডাউট না থাকে ঠিক আছে তো আজকে ক্লাস এতটুকুই থাক ওকে আর বিএসসি একাডেমির টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে চ্যানেল আছে ওইখানে তোমরা জয়েন করে নেবে রেগুলার ক্লাসের আপডেট পেয়ে যাবে ওকে তো থ্যাংক ইউ পরের ক্লাসে আমরা কোশ্চেন কোশ্চেন সলভ করবো বেসিক সিলিজমের ঠিক আছে কোশ্চেন করার পর আই থিঙ্ক কারোরই কোনো ডাউট থাকবে না এটার মধ্যে যদিও থাকে তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে মেসেজ করে জিজ্ঞেস করতে পারো বা জানতে পারো যে কোন জায়গাতে কি প্রবলেম আছে বা ডাউট যদি কোনো কিছু থাকে তো অবভিয়াসলি ফিল ফ্রি টু মেসেজ আস ওকে থ্যাংক ইউ